ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ വിജയം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും പല ഉത്തരമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏകദിന വേൾഡ് കപ്പിലെ വിജയം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടി ട്വന്റി വേൾഡ് കപ്പിലെ വിജയം ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലെ വിജയം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആവേശകരമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം മേലെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചത് ദാദാ ആർമിയുടെ ചേസിംഗ് വിജയമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നാറ്റു വെസ്റ്റിലെ വിജയം അന്ന് കുപ്പായം ഒരു വീശിയ ദാദ ആരും മറക്കാനിടയില്ല ഏറെക്കുറെ അവിശ്വസനീയമായ വിജയമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കത് പരാജയം ഉറപ്പിച്ച കളി തിരിച്ചു പിടിച്ചത് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കൈഫ് യുവരാജ് സിംഗ് എന്നിവരായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മാനം കാത്തത് കൈഫിന്റെ ഇന്ത്യൻ കുപ്പായത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് എന്നാൽ അതിനു പിന്നിൽ ഒരു പ്രതികാരമുണ്ടെന്ന് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല ആ കഥ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പതിമൂന്ന് നാറ്റുവെസ്റ്റ് സീരീസിലെ കലാശപ്പോരിൽ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു പ്രശസ്തമായ ലോഡ് സ്റ്റേഡിയമാണ് വേദി ഇന്ത്യക്കെന്ന് എങ്ങനെയും വിജയം നേടിയ തീരു കാരണം അതിന് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ആൻഡ്രോ ഫ്ലിൻഡ് ഓഫ് ജേഴ്സി യൂരി ആഘോഷിച്ചിരുന്നു അതിന് പകരം വീട്ടുകയെന്നത് ഓരോ ആരാധകന്റെയും ആവശ്യമായിരുന്നു നിരാശാജനകമായ തുടക്കമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടേത് ആദ്യമേ തന്നെ ടോസ് നഷ്ടമായി ടോസ് നേടി അവരാദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടം മുതൽ ഇന്ത്യ കളി കൈവിട്ടു എട്ടാം ഓവറിൽ നിക്ക് നൈറ്റിന്റെ വിക്കറ്റ് വീണെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു വിക്കറ്റിനായി മുപ്പത്തി ഏഴാം ഓവർ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഓപ്പണറായ ട്രസ്കോത്തിക്കും നായകനായ നാസർ ഹുസൈനും സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു ട്രസ്കോത്തിക് നൂറ് പന്തിൽ ഏഴ് ബൗണ്ടറിയും രണ്ട് സിക്സും അടക്കം നൂറ്റി ഒൻപത് റൺസ് ആയിരുന്നു നേടിയത് നാസർ ഹുസൈൻ ആകട്ടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പന്തിൽ പത്ത് ബൗണ്ടറി അടക്കം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് റൺസും നേടി ഫ്ലിൻഡോഫിന്റെ നാൽപ്പത് റൺസ് കൂടി ആയതോടെ അൻപത് ഓവറിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് റൺസ് ആയിരുന്നു അവർ അടിച്ചു കൂട്ടിയത് വൈഡായും നോബോളായും മുപ്പത്തി ഒന്ന് റൺസ് എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരും അവരെ സഹായിച്ചു ആ കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്നും ഏകദിനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ലക്ഷ്യമാണിത് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു ഗാംഗുലിയും സേവാഗമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ ശക്തമായ തുടക്കമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടേത് പതിനഞ്ചാം ഓവറിന്റെ മൂന്നാം പന്തിൽ ഗാംഗുലിയുടെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ നൂറ്റി ആറ് റൺസിൽ എത്തിയിരുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പന്തിൽ പത്ത് ബൗണ്ടറിയും ഒരു സിക്സും അടക്കം അറുപത് റൺസ് ആയിരുന്നു ഗാംഗുലി നേടിയത് അധികം വൈകാതെ സേവാഗിനെയും ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പന്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് റൺസ് ആയിരുന്നു വീരു നേടിയത് ദാദാ വീരു സഖ്യത്തിന് ശേഷം മറ്റാർക്കും നിലയുറപ്പിക്കാനായില്ല ദിനേശ് മോങ്കിയ സച്ചിൻ ദ്രാവിഡ് എന്നിവരെ കൂടി ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായി നൂറ്റി ആറ് റൺസിന് പൂജ്യം എന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് റൺസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണു ഇന്ത്യ പരാജയം മുന്നിൽ കണ്ടു ആരാധകർ ടി വി നിർത്തിവെക്കാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ചിലർ പിൻവലിഞ്ഞു എന്നാൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അന്നവിടെ സധൈര്യം ബാറ്റ് വീശി യുവരാജും മുഹമ്മദ് കൈഫുമായിരുന്നു അത് അന്ന് കളിക്കിടയിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാനിതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നടന്നു ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിനെ കെട്ടിപ്പടക്കുന്ന കൈഫിനരികിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നായകനായ നാസർ ഹുസൈൻ കളിയാക്കി ടീമിന്റെ ബസ് ഡ്രൈവറാണോ നീ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു നാസറിന്റെ പരിഹാസം കൈഫ് മറുപടിയൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല ബാറ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു കൈഫിന്റെ മറുപടി യുവരാജിനൊപ്പം സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് നേടിയ താരം ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് റൺസിലെത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് യുവരാജിനെ നഷ്ടമായി അറുപത്തി മൂന്ന് പന്തിൽ ഒൻപത് ബൗണ്ടറിയും ഒരു സിക്സും അടക്കം അറുപത്തൊമ്പത് റൺസ് ആയിരുന്നു അന്ന് യുവരാജ് നേടിയത് വിജയത്തിലേക്ക് ഇനിയും അൻപതിലധികം റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് റൺസുമായി ഹർഭജനും അനിൽ കുംബ്ലൈ പൂജ്യത്തിനും പുറത്തായി എന്നാൽ മറുവശത്ത് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിലൂടെ കൈഫ് ഇന്ത്യയെ വിജയ തീരത്തേക്ക് നയിച്ചു മൂന്ന് പന്ത് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വിജയം ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ചേസിംഗ് വിജയമായിരുന്നു അത് എഴുപത്തഞ്ച് പന്തിൽ ആറ് ബൗണ്ടറിയും രണ്ട് സിക്സും അടക്കം എൺപത്തിയേഴ് റൺസ് ആയിരുന്നു അന്ന് കൈഫ് നേടിയത് ഗാംഗുലിക്ക് കുപ്പായം ഊരി ആഘോഷിക്കാനും കൈഫിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് ആയിരുന്നു കാരണമായത് പിന്നീട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ബസ് ഡ്രൈവർ എന്ന കളിയാക്കലിന് മറുപടി എന്നോണം നിങ്ങളെ ഒരു റൈഡിന് കൊണ്ടുപോയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നായിരുന്നു കൈഫിന്റെ മറുപടി മുഹമ്മദ് കൈഫ് എന്ന താരത്തെ ആരാധകർ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് നാറ്റുവെസ്റ്റിലെ പൊരുതി നേടിയ ആ അർദ്ധശതകം